อุปมาด้วยนักเลงสกา434บอพิษถ้าเช่นนั้นอัตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วนักเลงสกาสองคนกำลังเล่นสกาคนหนึ่งกลืนเบีย้ยที่ทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าอีกคนหนึ่งเห็นเช่นนั้นจึงพูดว่าเพื่อนเอ๋ยท่านชนะอยู่ฝ่ายเดียวจงคือลูกสกาแก่เราบ้างเราจะเส้นบูชานักเลงสกาคนนั้นรับคำแล้วมอบลูกสกาคืนต่อมานักเลงสกาคนที่สองเอายาพิษทาลูกสกาแล้วบอกว่ามาเถิดเพื่อนเราจะเล่นสกากันต่อนักเลงสกาคนแรกรับคำแล้วแม้ครั้งที่สองนักเลงสกาทั้งสองก็เล่นสกากันต่อแม้ครั้งที่สองนักเลงสกาคนแรกก็ยังเกลืนเบีย้ยที่จะทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่านักเลงสกาคนที่สองเห็นนักเลงคนแรกเกลืนเบีย้ยที่ทำให้แพ้ลูกแล้วลูกเล่าแม้ครั้งที่สองจึงได้พูดกับนักเลงสกาดังนี้ว่าคนกลืนลูกสกาเคลือบยาพิษอย่างแรงกล้าก็ยังไม่รู้ตัวเฮ้ยเจ้านักเลงชั่วเจ้าจงกลืนเข้าไปพิษร้ายแรงจะออกฤทธิ์แก่เจ้าภายหลังบอพิษพระองค์ก็เช่นเดียวกับนักเลงสกานั่นแหละโปรดสละทิฏฐิชั่วนั้นเถิดปล่อยวางทิฏฐิชั่วนั้นเถิดทิฏฐิชั่วนั้นอย่าได้เกิดมีแก่พระองค์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานเลย435ท่านกัสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยไม่อาจสละทิฏฐิชั่วนี้ได้พระเจ้าประเสนที่โกศลหรือพระราชานอกอาณาจักรรู้จักโยมอย่างนี้ว่าเจ้าปยาสิมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหากโยมสละทิฏฐิชั่วนี้จะมีคนว่าโยมได้ว่าเจ้าปยาสินิช่างโง่เขาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดผิดโยมจะยึดถือทิฏฐินั้นต่อไปเพราะความโกรธเพราะความลบลูเพราะความแข่งดี